আমরা এখন এলিস আইল্যান্ডে চলে এলাম এখানে আমাদের আবার নামতে হবে এবং এখানে কিছু হিস্টোরিক্যাল প্লেস এটা ইমিগ্রেশন নিয়ে এইটিন এইটিন নাইনটি এর কিছু ইতিহাস এখানে আছে সেইটা আমরা দেখব খুব একটা বেশি দূরত্ব নয় আমাদের ওই স্ট্যাচু অফ লিবার্টির ওই আইল্যান্ড থেকে এই আইল্যান্ড আসতে মোটামুটি পনেরো মিনিটের মতো লাগবে একদম ওপরের থেকে নিচ পর্যন্ত মানে ওপরের ডেক থেকে একদম নিচে নাবতে কমসে কম পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট সময় লাগবে এত ভিড় হ্যাঁ আমরা পৌঁছে গেলাম এলিস আইল্যান্ডে আমরা এখন এলাম এলিস আইল্যান্ড ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ ইমিগ্রেশন এখন মিউজিয়ামের ভিতরে ঢুক এই হচ্ছে মিউজিয়ামের এন্ট্রান্স বার্বি আর বাবলি আজকে কিন্তু খুব দৌড়চ্ছে মানে সবাই আজকে আমরা স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখবার জন্য খুব উৎসুক ছিলাম তো দেখে আমাদের খুবই ভালো লেগেছে মিউজিয়ামের ভেতরে আমরা ঢুকলাম খুব ঠান্ডা এসি চলছে দারুণ লাগছে ভেতরতে কি হচ্ছে বোর্ড কোন দিকে কী আছে সেটা দেখবার জন্য আমরা মোটামুটি দেখে এলাম এবার যাই দেখি আমেরিকাকে বলা হয় ল্যান্ড অব ইমিগ্রেন্ট সারা পৃথিবীর লোক এখানে এসে বসবাস করছে এখানে যে ব্যাগেজগুলো দেখছেন তাতে এখানে যা লেখা আছে তাতে বোঝাচ্ছে যে আঠেরোশো বিরানব্বই থেকে উনিশশো চুয়ান্ন সাল পর্যন্ত এই এলিস আইল্যান্ড দিয়ে ইমিগ্রেন্টরা ঢুকত মানে এখানে ওনাদের ব্যাগেজ ক্লেম হতো মানে জাহাজে করে আসত এবং এখানে ওনারা নামত তখন যে সমস্ত ব্যাগেজ ধরুন হারিয়ে গেছে বা ক্লেম হয়নি আনক্লেম অবস্থায় রয়েছে সেই সমস্ত ব্যাগেজ ওনারা এখনও এখানে এইরকমভাবে সাজিয়ে রেখে দিয়েছে এবং সেই টুয়েলভ মিলিয়ন যে ইমিগ্রেন্ট এসেছিল আঠেরোশো বিরানব্বই থেকে উনিশশো চুয়ান্ন সাল পর্যন্ত তারা সারা ইউএসের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং এখানে যে সমস্ত বক্সের গায়ে নাম লেখা আছে তারা হয়তো নিজেরাও তাদের পরবর্তী প্রজন্ম কত প্রজন্ম পরেও তারা এসে এইগুলো দেখে তারা তারা তাদের পুরনো জিনিসগুলো ভাবে যে তাদের দাদু ঠাকুমা বা প্রপিতামহরা কীভাবে অন্য দেশ থেকে আমেরিকায় এসেছে এখন ওপরে সেই পুরনো ছবি রাখা আছে প্রায় ছবিটার বয়স কমসে কম একশো চল্লিশ বছরের পুরনো ছবি তখন ইমিগ্রেন্ট আসতেন আর এই দ্বীপে এসে ওনারা নাবজেন প্রথম মিউজিয়ামে ঢোকার মুখে এখানে পার্ক স্টোর আছে পার্ক স্টোর মানে আপনি ভেতরে ঢুকে এখানকার ইতিহাস এই এলিস আইল্যান্ডের ইতিহাসের সমস্ত বই এখানে পাওয়া যায় বিভিন্ন ছবি পাওয়া যায় পুরনো আমেরিকা পুরনো নিউ ইয়র্কের ছবি পাওয়া যায় ইমিগ্রেন্টরা যখন এসেছিলেন তখন কি অবস্থায় ছিল সেই ছবির বইও এখানে পাওয়া যায় এবং আরও ছোটোখাটো সুভেনিয়ার তো আছেই সেগুলোও পাওয়া যায় তখন যখন ইমিগ্রেন্টরা ঢুকত তখনও কিছু ছবি তোলার নিয়ম ছিল তবে সেই ছবি এখনকার মতো না সেই ছবিগুলো পর্যন্ত এখানে রেখা দেওয়া হয়েছে এবং যে রেকর্ড বুক আছে সেই রেকর্ড বুকও আপনি কিনতে পারেন এবার যে রুমটা আমরা ঢুকছি সেটাকে বলা যেতে পারে ডাক্তার বা হসপিটাল রুম মানে ইমিগ্রেন্টরা যখন মাসের পর মাস সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে আসত এসে যখন এখানে ঢুকত এখানে প্রথমে তাদের ডাক্তারি পরীক্ষা হতো এবং সেই সময় নাইনটিন থার্টিজে ডাক্তাররা যে সমস্ত ইন্সট্রুমেন্ট দিয়ে সব কাজ করতেন সেইগুলো দেখুন এখানে কি সুন্দরভাবে রাখা আছে স্টেথোস্কোপ হাইপোডার্মিক নেডল কিট থার্মোমিটার টনসিল অপারেশনের জন্য যে যন্ত্র মাইক্রোস্কোপ সমস্ত কিছু রাখা আছে ব্লাড প্রেশার মাপার যন্ত্র এমনকি তখন যে বাচ্চার জন্মাবার সময় যে ডাক্তার যে যন্ত্র ফর্সেপ ইউজ হতো সেই ফর্সেপ পর্যন্ত রাখা আছে দেখুন সেই ছবি তখন যে হসপিটাল এখানে ছিল যে সমস্ত ইমিগ্রেন্টরা এত মাসের পর মাস আস্তে আস্তে অসুস্থ হয়ে পড়ত তারা এই হসপিটালে ভর্তি হতো এদের চিকিৎসা হতো সুস্থ করে তারপর মেন আইল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হতো এই হসপিটালে 
প্রায় তিন লক্ষ লোকের চিকিৎসা হয়েছিল সেই সময় ডাক্তাররা তাদের সুস্থ করে তারপরে মেনল্যান্ডে তাদের যাওয়ার অনুমতি দেয় এখানে তার মানে কি বিশাল বড় হসপিটাল ছিল চিন্তা করে দেখুন এবার আমরা একটু আপার ফ্লোরে এলাম এইটাকে বলছে রেজিস্ট্রি রুম তার মানে যখনই ইমিগ্রেন্টরা জাহাজ থেকে নামত ফার্স্ট এই রুমে আসত এই রেজিস্ট্রি রুমটা বলছে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত ইউজ হয়েছে এখানে এসে তাদের নাম রেজিস্ট্রি করত এই দেশে ঢোকার আগে তারপরে তারা মূল স্রোতে তারা চলে যেত কি বিশাল বড় জায়গা এবং কত অর্গানাইজড একশো কুড়ি পঁচিশ বছর আগেও কত অর্গানাইজড হয়েতে এই ইমিগ্রেশন পদ্ধতি চলত মেইনলি এখানে ইউরোপ থেকে যে সমস্ত লোকেরা আসত তারা তারাই এই এলিস আইল্যান্ড দিয়ে মূল স্রোতে ঢুকত আমেরিকার রেজিস্ট্রের একটা একটা কপিও এখানে দেখুন ফটোকপি করে দেওয়া হয়েছে এখানে রাখা আছে তখন যারা এসেছিলেন যে সাইন করেছিলেন সেই সাইনগুলো পর্যন্ত এখানে রাখা আছে এখানে দেখছি একটা বারকোট পর্যন্ত রাখা আছে এই এই যে বারকোটটা দিয়েছে এই বারকোটটা যদি আপনি স্ক্যান করেন তাহলে আপনি একটা ইমিগ্রেন্টের লিস্ট পেয়ে যাবেন যারা এখানে ইমিগ্রেশন করেছেন ধরুন একশো দেড়শো বছর আগে তিন চার পুরুষ আগে তারা সেই সময় তাদের প্রপ্রীতামহরা কিভাবে সাইন করেছিলেন কোথায় সাইন করেছিলেন সেই পেপার ওইখানে স্ক্যান করে ওই ওয়েবসাইট থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করতে পারবে সেই ব্যবস্থাও করা আছে আমরা সিঁড়ি দিয়ে অনেকটা উপরে উঠে এলাম থার্ড ফ্লোর থার্ড ফ্লোর পর্যন্ত চলে এলাম দেখি এবার থার্ড ফ্লোরে কি আছে বিশাল বড় জায়গা হবে নাই বা কেন লক্ষ লক্ষ লোক এখান দিয়ে ইমিগ্রেট করেছে তারা ইমিগ্রেট করে আমেরিকায় ঢুকেছে তো রেজিস্ট্রি রুম ব্যালকানি এটা আচ্ছা আমরা এতক্ষণ যে নিচে ছিলাম এটা হচ্ছে তারই ওপরে ব্যালকানি ওপর থেকে পুরো জিনিসটা কেমন লাগছে দেখুন একবার কি অপূর্ব হলটা পৃথিবীতে মনে হয় আমেরিকাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় দেশ যেখানে সারা পৃথিবীর লোক প্রথম ইমিগ্রেট করা শুরু করে মানে বিশেষ করে এটা শুরু হয়েছে আঠেরোশো ষাট সালের পর থেকে যে ইউরোপ থেকেও আমেরিকা আমেরিকাতে ইমিগ্রেশন করা এবার আমরা ঢুকব ডরমিটরি রুমে মানে ইমিগ্রেন্টরা যখন এখানে এসে প্রথম ঢুকতেন তখন কিভাবে তাদের রাখত তাদের শোয়ার ব্যবস্থা সেইগুলো ইমিগ্রেন্টরা যে আসতেন তাদের যে শোয়ার ব্যবস্থা দেখুন তিনটে ধাপে এক এক দিকে তিনজন তিনজন তিনটে ধাপে প্রায় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছজন করে লোক শুতে পারতেন এই হচ্ছে সবার ব্যবস্থা আর ঠিক তার পাশেই আছে দেখুন ওয়াশ বেসিন আর ওদিকে ওয়াশিং রুমের ব্যবস্থা একটা পুরনো ছবি দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন যে ওনাদের কিভাবে তখন শুতে হতো ঠিক একশো কুড়ি পঁচিশ বছর আগেকার কিছু ছবি এখানে রাখা আছে যে ইমিগ্রেন্টরা যখন আসতেন কিভাবে তাদের চেকিং হতো সেই ছবিগুলো এখানে রাখা আছে এই জন্যই আমেরিকাকে ল্যান্ড অফ ইমিগ্রেন্ট বলে এই বিল্ডিংয়ের ভেতর যে কলামগুলো আছে সেই কলামে দেখুন তখন যারা ইমিগ্রেন্ট করেছিল তারা বিভিন্ন রকমভাবে নিজেদের নাম লিখেছে সাইন করেছে সমস্ত কিছু ঠিক সেইভাবেই রেখে দেওয়া হয়েছে এগুলো টাচ করলে যাতে নষ্ট না হয়ে যায় তাই জন্য ওপর দিয়ে একটা কাঁচের কাভার করে দিয়েছে আর এদিকে একটা লাইব্রেরি আছে বব হোপ মেমোরিয়াল লাইব্রেরি মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে এলাম এবার আমাদের যেতে হবে নিউ ইয়র্ক সিটির দিকে আবার ফেরিতে উঠতে হবে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি এলিস আইল্যান্ড হয়ে এবার আমরা আবার মেন আইল্যান্ড নিউ ইয়র্কে ফিরে যাচ্ছি এবার নিউ ইয়র্কে গিয়ে এখন আমরা আরও অনেক কিছু দেখার আছে যেমন নাইন ইলেভেন 
মেমোরিয়াল তারপরে আপনার ব্রুকলিন ব্রিজ এইগুলো আমরা দেখব অপূর্ব সুন্দর একটা অভিজ্ঞতা হলো এত সুন্দর মিউজিয়াম মানে মিউজিয়ামটাকে ইন্টারাকটিভ বা বিভিন্ন জিনিস দিয়ে এত সুন্দরভাবে সাজিয়েছে বেশ আপনার ইন্টারেস্ট লাগবে দেখতে কোথা দিয়ে যে আমাদের প্রায় দু আড়াই ঘন্টা সময় চলে গেল বুঝতেই পারলাম না আমরা নিউ ইয়র্কে ফিরে এলাম এখন নাববো অবশ্য এই নাবা আর ওঠা এই টাইমটাই সবচেয়ে বেশি লাগছে এখানে ব্যাটারি পার্কে আবার ফিরে এলাম এখানে এখন আমরা যাব ব্রুকলিন ব্রিজের দিকে আর নয়তো নাইন ওয়ান ওয়ান মেমোরিয়ালের দিকে যেটা আগে হবে তার আগে বার্বিকে আবার খাওয়াতে হবে বার্বি খুব ফিরে পেয়ে গেছে এখানে তো ছোটোখাটো একটা মেলার মতন বসে গেছে ফ্রুটস বিক্রি হচ্ছে এমন কি এখানে আপনার কার্টুন এঁকে দেবে ফাইভ ডলার টেন ডলার টুপি দেখুন এখানেও কিন্তু কাটা ফল বিক্রি হচ্ছে ঘিরে একটা ছোট খাটো বাজারের মতন বসে গেছে প্রচুর লোক কিনছে অবশ্য এখানে আমাদের এখন আবার এই কংক্রিটের জঙ্গলের ভেতর ঢুকতে হবে নাইন ইলেভেনের মেমোরিয়াল দেখবার জন্য তার আগে রুট ম্যাপটা দেখে নি কোন দিক দিয়ে যেতে হবে বিকেল সাড়ে চারটে বাজে বারবির খিদে পেয়ে গেছে তাই জন্য আমরা এখান থেকে একটা পিজা এবং অন্য কিছু জিনিস নিলাম এখন নিয়ে ওনারা বলছেন যে এই ওপরে গিয়ে বসে খেতে হবে দেখা যাক বারবি আর বারবি অলরেডি খাবারটা নিয়ে ওপরে চলে গেছে আমি ওদের পিছনে আছি দেখি ওপরে গিয়ে কি খাবার ব্যবস্থা হচ্ছে এটা হচ্ছে হোয়াইট হল টার্মিনাল তার ভেতরে লাঞ্চ তার ভেতরে বসার জায়গা তো বারবি আর বাবলি অলরেডি এখানে বসে গেছে আমি ওখানে কিছুটা বসি বিশ্রাম নিই খাওয়া দাওয়া করি তারপর আবার অন্যদিকে যাবো ঘুরতে